Nella giornata di ieri in Sardegna sono stati registrati 404 nuovi contagi, 251 attraverso attività di screening, mentre 153 da sospetto diagnostico. Con quelli di ieri il numero totale di casi nell'isola da inizio pandemia sale a 18.493. La provincia più colpita nella giornata di ieri è stata quella di Sassari, con 134 nuovi casi. I contagi nella provincia turritana da inizio pandemia salgono così a 7.008, che fanno di Sassari la provincia più colpita dell'isola. Va comunque detto che nella provincia di Sassari si contano anche città importanti come Olbia e Tempio. Sale anche il numero di decessi. Nella giornata di ieri sono state registrate 10 vittime, 6 uomini e 4 donne, con un'età compresa tra i 58 e gli 89 anni. Rispetto alla giornata di sabato scende di 1 il numero di pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensiva. Aumentano anche i guariti che con i 129 di ieri salgono a 5.856. Non è servito l'appello al senso di comunità, alla necessità di un impegno comune per sconfiggere insieme e diffondersi del coronavirus. Sabato e domenica la polizia locale ha sanzionato per la quinta e sesta volta un supermercato dentro un centro commerciale perché non rispettava le norme anti-covid-19. Si tratta della stessa attività già sanzionata nei due precedenti fine settimana, da quando è entrato in vigore l'ultimo di PCM. È l'unica catena che in città non rispetta le regole, a differenza delle altre che per senso di responsabilità si sono immediatamente adeguate. È andata molto meglio invece sul fronte delle sanzioni ai privati cittadini. Se lo scorso fine settimana la polizia locale aveva multato quasi 90 persone, tra venerdì e sabato le sanzioni sono state 20. Ancora una volta l'età media è molto bassa, con diversi minorenni. 15 sanzioni a 400 euro ciascuna sono state combinate... Venerdì sera tra Via dell'Asia, Piazza Mercato, Corso Angioi, Emiciclo e Via Mendola. Sabato altre 5 sanzioni, tutte a giovanissimi, tra Piazza Santa Caterina e Piazza d'Italia. Oltre a non portare la mascherina e a creare assembramenti, alcuni consumavano alimenti e bevande per strada in tarda serata. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di contrasto alla diffusione del coronavirus prevede gli obblighi di coprire naso e bocca con dispositivi adeguati e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ma anche il divieto di assembramento. Ciò significa che non è consentito muoversi in gruppo senza mantenere le distanze, né sostare senza il metro che separa le persone, anche se si usano correttamente le mascherine. Le misure devono essere eseguite contestualmente e una non esclude l'obbligo di rispettare l'altra. La polizia locale ha denunciato tre uomini di origine rumena al termine di un'operazione di impedinamento e perquisizione della loro abitazione, trovando nella casa profumi, abbigliamento e accessori rubati in diversi negozi della città. I controlli sono partiti da una segnalazione arrivata al comando di Via Carlo Felice da un'attività commerciale di Via Italia, dove erano stati notati tre che portavano via merce senza pagarla. Gli agenti li hanno seguiti fino alla loro abitazione nel centro storico e lì hanno trovato merce rubate in numerosi negozi delle vie dello shopping cittadine per diverse centinaia di euro, ancora perfettamente conservata con le etichette e probabilmente pronta per essere rivenduta. I tre sono stati denunciati a piedi libero e la refurtiva sequestrata. In un'altra azione contro i reati predatori, sempre dalla polizia locale in pieno centro, domenica è stata denunciata una ragazza dell'est Europa che aveva prima staccato il dispositivo antitaccheggio da un maglione e poi l'aveva indossato, pronta a uscire al negozio senza pagarlo. La settimana scorsa gli agenti hanno eseguito una misura di custodia cautelare su disposizione del giudice per le indagini preliminari nei confronti di un nuovo autore di numerosi furti a Sassari. Promocamera è partner e soggetto attuatore per la Sardegna di alcuni importanti progetti nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliere Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Tra i progetti attualmente in corso, Success nasce con l'obiettivo di supportare la creazione di lavoro nei territori dell'Alto Tirreno, Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Regione Francese del Pacca, Provenza, Alpi, Costa Azzurra, attraverso l'attivazione di una rete transfrontaliera di servizi per assistere allo sviluppo di iniziative di autoimprenditorialità nelle filiere prioritarie identificate dal programma transfrontaliero. Al fine di ampliare le opportunità di scambio e sviluppo tra la Sardegna e partner italo-francesi, dopo un intenso studio sinergico condotto sui settori delle filiere di riferimento, 
è stato elaborato un piano di azione che ha portato alla creazione e definizione di un bando di selezione il cui scopo è ricercare candidati in cerca di occupazione con spirito imprenditoriale che vogliono trasformare la loro idea di impresa in un business concreto. Promo Camera, grazie a Success, consentirà a 25 partecipanti residenti in Sardegna di aumentare le proprie competenze per creare nuove imprese grazie a diversi strumenti che il partenariato metterà a disposizione da gennaio e maggio 2021. Uno degli strumenti riguarda l'attivazione di un percorso formativo collettivo di circa 60 ore che verrà realizzato con il supporto professionale della Romundo Academy, successivamente con lo scopo di perfezionare l'idea imprenditoriale dei candidati e renderla operativa nel mercato. 11 degli iniziali 25 partecipanti beneficeranno di ulteriori 25 ore in percorsi individuali coaching one to one, coadiuvati e motivati da coach esperti di creazione di impresa. Tutti i partecipanti selezionati potranno avere accesso a una piattaforma interattiva tra più soggetti dove potranno inserirsi nel contesto transfrontaliero. Il percorso formativo individuale culminerà nel Success Pitching Day che si svolgerà in Sardegna a giugno 2021. Un evento che darà ai partecipanti di tutte le regioni transfrontaliere l'occasione di presentare il loro progetto imprenditoriale ad una nutrita platea di esperti formati in particolare dalla Commissione in Partenariato Transfrontaliera, dai vari comitati locali, dai potenziali finanziatori e portatori di interesse. Un premio del valore di 6.000 euro a copertura del 70% delle spese di avvio e costituzione verrà attribuito a coloro che si saranno distinti durante il percorso formativo e che si iscrivono al registro imprese entro maggio 2021. La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata da coloro che hanno compiuto 18 anni di età, sono residenti o domiciliati in Sardegna e ricercano un'occupazione, studenti disoccupati e inoccupati. Per partecipare occorre presentare un progetto per la creazione di una nuova impresa in uno dei settori della nautica e cantieristica navale, del turismo innovativo e sostenibile, delle energie rinnovabili, delle biotecnologie blu e verdi, così come definiti dal programma di cooperazione transfrontaliera marittimo Italia-Francia 2014-2020. Le candidature saranno aperte fino al 30 novembre 2020. Attraverso il sito del progetto si potranno avere informazioni dettagliate e scaricare la documentazione del bando. L'amministrazione comunale, con lo spirito della più stretta collaborazione con le istituzioni sanitarie del territorio, propone all'Ordine dei Medici la disponibilità per i medici di famiglia dei kit per i tamponi nasofaringei per lo screening dei casi di positività da Covid-19 e un ulteriore punto di prelievo drive-in. È la seconda azione in supporto di questo tipo che il Comune mette in campo in poco tempo, dopo quella avviata la scorsa settimana nei confronti del personale della sanità militare nel punto di prelievo di via Pirandello. Il sindaco Gian Vittorio Campus ha inviato oggi una lettera all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari con la proposta e tutte le indicazioni. Attraverso la protezione civile e comunale con il coordinamento del comando della polizia locale sono dunque messe a disposizione dei medici di base un'attività di screening per i pazienti con l'utilizzo dei tamponi rapidi a lettura a fluorescenza. Sarà sufficiente che il medico si prenuta attraverso i canali che saranno comunicati dalla protezione civile, indicando i nominativi dei pazienti per i quali si ritiene dover procedere con il test e il giorno e l'ora in cui vorranno effettuare le prestazioni. Il servizio sarà svolto con un sistema drive-in e il medico sarà coadiuvato dal personale della protezione civile per le operazioni in supporto. L'amministrazione comunale offre anche un'altra opzione ai medici, la possibilità di ritirare i kit con il tampone rapido per svolgere la prestazione nel loro ambulatorio o a domicilio del paziente per poi processarli entro le 24 ore nel centro della protezione civile comunale. Il sistema di analisi è analogo a quello già messo a disposizione nel personale di Casa Serena per attività di screening rapido, sia tra lo stesso personale sia tra gli ospiti della residenza per anziani. Un'altra azione è messa in campo dal Comune già nelle scorse settimane per cercare di fermare e tenere sotto controllo quanto possibile la diffusione del virus. Apprezziamo l'iniziativa di alcuni privati cittadini che hanno deciso di donare bottiglie di acqua ai reparti Covid dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Voglio rassicurare tutti però che non esiste alcun problema di approvvigionamento di questo tipo, né nei reparti Covid né nei reparti ordinari. Sono le parole del commissario straordinario della Audi Sassari Antonio Spano, che interviene a seguito di un'iniziativa lanciata su Facebook. L'acqua è regolarmente distribuita dall'azienda di Vare San Pietro. 
Inoltre una delle imprese che si occupa dei pasti ha fatto sapere che sino a tutte le feste natalizie garantirà gratuitamente bottiglie di acqua nel reparto di urologia Covid. Invitiamo i cittadini che volessero fare donazioni a concordare prima le iniziative, formalizzandole con l'azienda stessa così da garantire i donatori e fare in modo che sia la O a indicare eventuali priorità, conclude il commissario.
L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo. Datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Iti Angioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itiangioisss.gmail.com TG Informazione ed Approfondimento Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.